కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడు మండలం కొనతలపాడు లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది బ్రిటానియా బిస్కెట్ కంపెనీ గోడౌన్ నుంచి అర్ధరాత్రి ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి దీంతో పది కోట్ల రూపాయల మేర భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగింది మంటలు ఆర్పేందుకు ఫైర్ సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు వ్యాపించినట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడు మండలం కొనతలపాడులో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది బ్రిటానియా బిస్కెట్ కంపెనీ గోడౌన్ నుంచి అర్ధరాత్రి ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి దీంతో పది కోట్ల రూపాయల మేర భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగింది మంటలు ఆర్పేందుకు ఫైర్ సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు వ్యాపించినట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు మంటలు అయితే ఇంకా ఇంతవరకు అదుపులోకి రాలేదు రెండు గంటల నుంచి మంటలు ఆరపడానికి ఆరు ఫైర్ ఇంజిన్లు రంగంలో దిగి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి కానీ ఏమాత్రం కూడా మంటలు అనేది అదుపులోకి రాలేదు ఎందుకంటే అంతకంతకు కూడా మంటలు ఇంకా వేగంగా వ్యాపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే బిస్కెట్ కంపెనీ కావటం ఆ గోడౌన్ లో బిస్కెట్ స్టాక్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆ మంటలు అనేది అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి తప్ప ఏమాత్రం కూడా కంట్రోల్ కావటం లేదు తెల్లవారుదాం నాలుగు గంటల సమయంలో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినట్టుగా భావిస్తూ ఉన్నారు వెంటనే ఫైర్ ఇంజిన్లకు ఫైర్ శాఖ సమాచారం ఇవ్వటం ఆరు ఫైర్ ఇంజిన్లు రంగంలో దిగత ముఖ్యంగా కంకిపాడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉయ్యూరు ఇటు విజయవాడ నుంచి కూడా ఫైర్ ఇంజిన్ ఘటనా స్థలంలోకి వెళ్లి మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాయి ఇంకా కూడా ఇంకా మంటల వేగం అయితే కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది జ్యోతి అశోక్ అంటే ఆ టైంలో ఎవరైనా ఉన్నారా ఫ్యాక్టరీలో లేకపోతే ప్రస్తుతం కంపెనీలో రాత్రి పూట పనిచేసేవారు మాత్రమే ఉన్నారు లోడింగ్ కు వచ్చిన లారీలకు సంబంధించిన డ్రైవర్లు ఉన్నారు అట్లాగే లోడింగ్ చేసే ముఠా కార్మికులు అందరూ కూడా ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు మంటలు ప్రారంభమైనప్పుడే మంటలు అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు కొంత ప్రయత్నం అయితే చేశారు కానీ వాళ్ళ వల్ల కాలేదు ఫైర్ ఎక్స్టింగ్షర్లు అవి దగ్గర సరిగా అందుబాటులో లేకపోవటం షార్ట్ సర్క్యూట్ ప్రభావం కారణంగా లోపల ప్లాస్టిక్ సంచులు కావచ్చు బిస్కెట్లు ప్యాకింగ్ చేసే మెటీరియల్ కావచ్చు ఇదంతా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల క్షణాల వ్యవధిలోనే మంటలు వ్యాపించడం అనేది జరిగింది అందువల్ల అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డులు కావచ్చు ముఠా కార్మికులు కావచ్చు మంటల అదుపులోకి తీసుకురావడానికి చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పూర్తిగా విఫలం కావటం అనేది జరిగింది ఇలా ఫైర్ ఇంజిన్ వచ్చేటప్పటికీ మంటల వేగం అంతకంతకు ఇంకా పెరిగిపోయి గోడౌన్ మొత్తం కూడా తాగిపోయింది ఇప్పటికీ కూడా మంటలు ఆకాశంలోకి ఎక్స్పడుతూనే ఉన్నాయి ఏమాత్రం కూడా అదుపులోకి రాలేదు ఆరు ఫైర్ ఇంజిన్లు పనిచేసినా కూడా ఏమాత్రం కూడా ఒక కంట్రోల్ లోకి రాలేదంటే పరిస్థితి ఏదైనా ఉందో కూడా చూడొచ్చు ఆ బిస్కెట్ గోడౌన్ లో స్టాక్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆస్తి నష్టం అనేది పది నుంచి పన్నెండు కోట్ల వరకు ఉండవచ్చు అని ఇప్పటి వరకే తంచినా వేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటికే ఆ బిస్కెట్ గోడౌన్ లో పనిచేసే కార్మికులతో పాటు ఫైర్ శాఖ అధికారులు అందరూ కూడా తీలుగొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు కానీ పరిస్థితి అయితే పూర్తిగా చేజారిపోయింది ఇప్పటికీ కూడా అదుపులోకి వచ్చినా కూడా ఏమాత్రం పెద్ద ఉపయోగం లేదని చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మెటీరియల్ అంతా కూడా ఖాళీ పూర్తి అయిపోయిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు చేయగలిగింది కూడా ఏమీ లేదని చెప్తున్నారు భద్రాచలం వద్ద వరద ఉధృతి అంతకంతకు పెరుగుతోంది ఇప్పటికే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు అధికారులు వరద ఉధృతిపై తహసీల్దారులు ఎంపీడీఓలతో జిల్లా కలెక్టర్ రజత్ కుమార్ సాయిని సమీక్ష నిర్వహించారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై పలు సలహాలు సూచనలు చేశారు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి అన్ని ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు లోతట్టు ప్రాంతాల వారిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని చెప్పారు మరోవైపు జూరాలకు వరద పోటెత్తడంతో నిండుకుండలా మారింది దీంతో ఇరవై మూడు గేట్లు ఎత్తివేసి స్పిల్ వే ద్వారా నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం వెయ్యి నలభై ఐదు అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం వెయ్యి నలభై నాలుగు అడుగులకు నీరుంది దీంతో ఆరు యూనిట్లలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి కొనసాగుతోంది ఆవర్తనం ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయని మరో నాలుగైదు రోజుల పాటు తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది ఇవాళ కూడా ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని తెలిపారు అధికారులు రేపు అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు దీంతోపాటు రేపు ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు ఇది మరింత తీవ్రంగా మారి పశ్చిమ దిశగా పయనిస్తే మాత్రం దీని ప్రభావం తెలుగు రాష్ట్రాలపై ఎక్కువగానే ఉంటుందన్నారు ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావం వల్ల రానున్న నాలుగు రోజులు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు చాలా చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు
భద్రాచలం వద్ద వరద పరిస్థితిపై మరిన్ని వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ శ్రీనివాస్ అందిస్తారు శ్రీనివాస్ ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి వరద పరిస్థితి తీవ్ర ఉద్దీప్తంగా మారుతుంది ప్రస్తుతం నలభై మూడు అడుగులకు చేరుకున్న గోదావరి ఇప్పటికే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికం జారీ చేశారు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయడంతో జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేశారు లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే ఏర్పాట్లో అధికారులందరూ నిమగ్నమయ్యారు అదేవిధంగా అధికారులందరూ కూడా ఈ రోజు రేపు సెలవు ప్రకటించొద్దని చెప్పి అందరూ కూడా అధికారులు అందరూ కూడా ఆఫీసుల్లో అదేవిధంగా లోతట్టు ప్రాంతాల దగ్గర అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పారు అదేవిధంగా ఎంపీడీఓ ఆర్టీఓ అధికారులందరినీ కూడా అక్కడ అన్ని మండలాల్లో కూడా అప్రమత్తం చేసి దగ్గరుండి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు ఇప్పటికైతే గోదావరి వరద పై నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చే వరదతో ఇప్పటికే అంతకంతకు పెరుగుతూ ఉండడంతో మన మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయడంతో పాటు ఇంకో ఇంకా మూడు నాలుగైదు గంటల్లో కూడా రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశం ఉన్నందున లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ గోదావరిలో జలమయమయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు మొత్తం మీద అయితే ఇటు ఒడిషా ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే తాలి వరద కూడా తాలిపేరు ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయిలో నీటి మట్టం నిండింది నిండింది అదేవిధంగా తాలిపేరులో ఉన్న వరదనన్నిటినీ కూడా ఇరవై ఐదు గేట్లు ఎత్తి దిగువన ఉన్న గోదావరిలోకి వరద నీటిని వదులుతున్నారు దీంతో కూడా వరద గోదావరిలోకి పెరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆ సీలేరు అదేవిధంగా ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిషా నుంచి వచ్చే వరదతో సీలేరు డొంకరాయి నుంచి వచ్చే వరదను కూడా శబరి నదిలో వదులుతున్నారు శబరి నది కూడా తీవ్ర రూపం ఆ వరద ఇప్పటికే నలభై అడుగుల పైన ప్రవహిస్తూ ఉంది శబరి నది అదేవిధంగా గోదావరి వరద మొత్తం కూడా కింది స్థాయిలో విలీన మండలాలన్నీ ముంపు గురయ్యే ప్రాంతం ప్రమాదం ఉందని ఇప్పటికే అధికారులు చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఆ గోదావరి వరద అంతకంతా పెరగడంతో కూడా ఆ అందరు ఏజెన్సీ గ్రామాలన్నీ కూడా స్వయం గుప్పిట్ లో ఉన్నాయి ఇప్పటికే మూడు వందల పైగా గ్రామాలన్నీ కూడా ఆ వరద ముంపులో చిక్కుకున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం మీద చూసుకుంటే గత వారం రోజులు పది రోజుల నుంచి కూర్చున్న వర్షాలతో ఇప్పటికే మొన్న నలభై అడుగులకు చేరుకున్న గోదావరి నిన్న ఉదయానికి ముప్పై ఐదు అడుగులు చేరుకొని నిన్న ముప్పై ఐదు అడుగుల నుంచి ఇప్పుడు నలభై మూడు అడుగుల వరకు ఎంత స్పీడ్ గా పెరిగిందో వరద ఉధృతి అర్థం చేసుకోవచ్చు వరద ఉధృతి ఈ విధంగా ఉంటే ఇంకా రానున్న మూడు నాలుగు రోజుల్లో కూడా వరద ఉధృతి ఇంకా పెరగడంతో పాటు నలభై ఎనిమిది అడుగులు చేరుకునే అవకాశం ఉంది రెండో ప్రమాద ఎత్తరిక కూడా జారీ చేసే అవకాశం ఉందన్న అధికారులు ఎప్పటికే గోదావరి భద్రాచలం వద్ద గోదావరి వద్ద లాంచీలు ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి అప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు ప్రజలు అయితే అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఏదన్నా ఇంత ఇంత ఏదన్నా అవసరం వస్తే మొత్తం కూడా ఫోన్ నెంబర్ చేయాలని ఇప్పటికే ఆర్టీఓ అధిక కార్యాలయాల్లో ఫోన్ నెంబర్లు కూడా ఏర్పాటు చేసి జిల్లా కలెక్టర్ ఎప్పటికప్పుడు థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఖర్చు చేసిన ప్రతి రూపాయికి లెక్క ఉందన్నారు మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్సీ నారా లోకేష్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ లో రెండు వేల ఆరు వందల కోట్ల అవినీతి జరిగిందంటూ తలతిక్క లెక్కలు చెబుతున్నారని చూస్తుంటే జాలిస్తుందని ట్వీట్ చేశారు పోలవరం నిర్మాణంలో కేంద్ర సంస్థలకు కనిపించని అవినీతి రాష్ట ప్రభుత్వానికే కనిపిస్తుందని తప్పుబట్టారు రివర్స్ టెండరింగ్ అంటే ఆంధ్రుల జీవనాడి పోలవరానికి టెండర్ పెట్టడమేనా అంటూ ట్విట్టర్ లో ప్రశ్నించారు నారా లోకేష్ మాజీ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు ఐదేళ్లలో చేసిన తప్పులు కప్పిపుచ్చుకునేందుకే పార్టీ మారే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ టీడీపీ నాయకులకు అవినీతి అలవాటైపోయిందని విశాఖ జిల్లా ఆనందపురంలో జరిగిన బహిరంగ సభలో కమెంట్స్ చేశారు అవంతి అంటే తను చేసిన తప్పులు కప్పు పుచ్చుకోవడానికి తను చేసిన నేరాలు కప్పు పుచ్చుకోవడానికి తను తీసుకెళ్లి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎక్కడ బొక్కలు వేస్తానని భయపడి మొన్న నలుగురు ఎంపీలు వెళ్ళి బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యారు నలుగురు ఐదు అన్న వచ్చి మళ్ళీ వైఎస్ఆర్ సీపీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఏపీలో ఇసుక కొరతపై భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ కొత్తగా ఇసుక రీచ్లను తెరిపించారని కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశామని స్పష్టం చేశారు విజయనగరంలో ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఎన్టీఆర్ గృహ నిర్మాణాలను పరిశీలించిన ఆయన ఎన్టీఆర్ గృహ నిర్మాణాలు సైతం చంద్రబాబు అక్రమాలకు తెరదీశారని విమర్శించారు కలెక్టర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు అప్పుడే ఆదేశాలు ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ తీసుకున్నారు ఎవరికైతే ఇసుక అవసరమో వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళు తహసీల్దార్ కానీ అప్లై చేసుకుంటే ఇమీడియట్ కలెక్టర్ గారు ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే వాళ్ళకి వచ్చి ఉత్తర్వులు ఇచ్చి వారికి ఇసుక అవసరాన్ని తగ్గట్టు చేస్తారు ర్యాంపులు ఎన్ని ర్యాంపులు అవసరం అయితే అన్ని ర్యాంపులు కూడా ఓపెన్ చేయమని చెప్పారు అన్ని ర్యాంపులు కూడా ఓపెన్
భారత్ ప్రతిష్టాత్మకంగా గత నెల ఇరవై రెండున ప్రయోగించిన చంద్రయాన్ టూ ఉపగ్రహ కక్షను మరోసారి పెంచారు ఇందుకోసం చంద్రయాన్ టూ ఇంజిన్లను పది నిమిషాల పాటు పండించారు ప్రస్తుతం ఉపగ్రహం నాలుగో భూస్థిర కక్షలో తిరుగుతుందని ఇస్రో వర్గాలు వెల్లడించాయి మరోసారి ఈ నెల ఆరున కక్ష పెంపు ప్రక్రియను చేపడతామని ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు ఈ నెల ఇరవై కల్లా చంద్రయాన్ టూ చంద్రుడి స్థిర కక్షలోకి చేరనుంది అనంతరం చంద్రయాన్ టూ నుంచి ల్యాండర్ విక్రమ్ విడిపోయి చంద్రుడి ఉపరితలంపై దిగనుంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా గొల్లప్రోలు మండలం దుర్గాడలో దారుణం జరిగింది ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటానని మైనర్ బాలికపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు విజయ్ కుమార్ అనే యువకుడు బాలిక తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు ఈ ఘటనపై అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ప్రైమరీ స్కూల్ విద్యార్థులతో డెమో రేపు నిర్వహించారు ఇద్దరు టీచర్లు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉర్లగూడెంలో ఘటన జరిగింది ప్రాథమిక పాఠశాలకు చెందిన ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు అత్యాచారం ఎలా చేస్తారో చూపించాలంటూ పిల్లలను ఒత్తిడి చేశారు ఓ బాలికకు గాయాలు కావడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది దీంతో గ్రామస్తులు ఆ ఇద్దరు టీచర్లను చితకబాది జరిమానా విధించారు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చేయడంతో పంచాయతీ డీఎస్పీ వద్దకు చేరింది 